तुम्हारी बारी मेरी युद्ध कला के प्रशिक्षण का पहला चरण मात्र था किंतु इसके पश्चात ऋषिवर अगस्त ने मुझसे उससे भी कहीं अधिक कठिन अभ्यास करवाए मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर आपको संपूर्ण युद्ध कौशल की विद्या प्रदान की है अब आप पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं अतः आप यहां से प्रस्थान करने के लिए मुक्त हैं इतनी शीघ्र धन्यवाद गुरुदेव कल्याण हो क्या हुआ गुरुदेव आपने ही तो कहा था कि मैं प्रस्थान कर सकता हूं गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया मैं समझा नहीं किंतु उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है किंतु गुरुदेव आपने ही तो मुझे जाने की अनुमति दी थी भैया ये कैसी परीक्षा थी ऋषि अगस्त्य की मैं तुम्हें जाने दूंगा किंतु इस अंतिम परीक्षा के बाद परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर 
तो उसमें भी अवश्य सफल होऊंगा मैं शिष्य प्रमाणित करो अपने आप को मध्य सिंहासन कहां से प्रस्तुत हुआ प्रणाम ऋषिवर प्रणाम भूदेवी ऋषिवर मैं गुरु और शिष्य के मध्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी किंतु आपको इस प्रकार गिरते हुए भी नहीं देख सकी इसलिए मैंने आपके लिए सिंहासन प्रस्तुत किया इतने सम्मानित हैं ऋषि अगस्त कि भूमि देवी ने उनकी पृष्ठ को धरती से स्पर्श तक नहीं करने दिया उनको सिंहासन पर स्थित कर दिया भैया ऋषिवर अगस्त्य की महानता तो अद्भुत है जिनका सभी आदर व सम्मान करते हैं बताइए ना भैया फिर क्या हुआ कुमार कार्तिकेय अब आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है अब आप संपूर्ण योद्धा बन चुके हैं धन्यवाद ऋषिवर ये तो आपकी ही कृपा है आपसे शिक्षा पाकर मैं धन्य हुआ आप मेरे श्रेष्ठ शिष्य हैं कुमार कार्तिकेय आप सदा मेरे सम्मान का कारण बनेंगे कल्याण हो ऋषि अगस्त की कृपा से ही मैं इतना महान योद्धा बना गणेश उनकी महानता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता अनुज हाँ भैया उचित कहा आपने प्रणाम गुरुदेव भैया ने जिस प्रकार बखान किया सत्य है असाधारण है ऋषिवर अगस्त्य मैं महादेव को क्रोधाग्नि के प्रति अपनी आशंका व्यक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ किंतु सभी ऋषि अगस्त्य की कथा में इतने लीन हैं कि मैं कैसे प्रारंभ करूँ
ऐसा अज्ञात संकट हमारी प्रतीक्षा कर रहा है हमें ज्ञात भी नहीं किंतु पिताश्री यदि ऋषिवर अगस्त्य नदी को अपने कमंडल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं तो क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है नहीं गणेश आकाल का कारण है समस्त जलधाराओं का सूखना सप्त सिंधुओं का जल से रिक्त होना किंतु सप्त सिंधु कैसे सूख गए पिताश्री ऋषि अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं का जलपान कर लिया ऋषिवर अगस्त्य ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया किंतु कैसे हाँ गणेश जी हुआ ऐसा कि प्रकार देव और दानवों के मध्य देवासुर संग्राम छिड़ गए और असुर हम पर घातक प्रहार करने लगे एक लंबी अवधि तक यह संग्राम चला करो नष्ट कर दो इन असुरों को भागो कूदो समुद्र में और अंततः जब हम असुरों पर भारी पड़ने लगे तो सभी असुर समुद्र के भीतर कंदराओं में जाकर छिपने लगे अब तुम हमें क्या मार पाओगे देवताओं तब सभी देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से समुद्र को जल से रिक्त करने की प्रार्थना की उचित है मेरे संध्या वंदन का समय हो चुका है मुझे उपासना करने दीजिए उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और शिवाय स्वाहा ऋषि अगस्त ने सप्त सिंधुओं के जल का पान कर लिया ये क्या जल का स्तर कैसे कम हो रहा है हाँ ये हो क्या रहा है जल का स्तर कम क्यों हो रहा है अरे सागर का जल कहा जा रहा है ये ये क्या हो रहा है इस प्रकार जल भीन हो गया सागर तो हमारा विनाश संभव हो जाएगा हम क्या करें आप हमारे अस्त्रों की उषमता से समुद्र के बाहर की भूमि नदियां जलाशय सभी सूख रहे थे
इस अनर्थकारी घटना का भीषण परिणाम होगा हमने तो कल्पना भी नहीं की थी हमारे अस्त्रों का इतना विध्वंसक परिणाम होगा किंतु इंद्रदेव ऋषि अगस्ती ने समुद्र के जल का पान कर लिया तो समुद्र में जल लौटा कैसे असुरों के नाश के बाद हमने ऋषि अगस्त से प्रार्थना की कि वो जल को पुनः समुद्र में छोड़ दे किंतु उस जल का उनके उदर में पाचन हो चुका था इसलिए उन्होंने लघु शंका के माध्यम से जल को पुनः मुक्त किया किंतु उस समय में चलने वाले अस्त्रों की उषमता के कारण दक्षिण की धरती पूर्ण रूप से सूख चुकी थी अकाल पड़ चुका था और उस अकाल से मुक्ति पाने की चिंता में ऋषि अगस्त पूर्ण रूप से डूब चुके थे समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने एक तप प्रारंभ किया नारायण ब्रह्मदेव महादेव आप शीघ्र यहां जल भेजिए जब तक दक्षिण का यह काल समाप्त नहीं हो जाता मैं जल की एक बूंद का भी सेवन नहीं करूंगा श्री क्या ऋषि अगस्त्य को उनके तब से समस्या का समाधान प्राप्त हुआ क्या उनके तब से नदी रूपी जल धारा उत्पन्न हुई पुत्र ऋषि अगस्त्य को जब तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए तब एक दिवस पुत्र अगस्त्य सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम किंतु मैं आपको नहीं पहचानता कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें कौन हैं आप हम तुम्हारे पूर्वज हैं अगस्त्य और पितृ लोक से आए हैं ऋषि अगस्त्य के पूर्वज उनके पास एक अनुरोध लेकर आए पुत्र हम सभी का स्वर्ग लोक में प्रवेश निषेध हो गया है ये कैसे संभव है आप सभी ने अपने समस्त जीवन सत्कर्म किए धर्मनिष्ठ और पवित्र जीवन यापन किया उसके पश्चात भी स्वर्ग लोक में प्रवेश की अनुमति कैसे नहीं है आपको उसके पीछे हमारे नहीं तुम्हारे कर्म है मेरे कर्म किंतु पिताश्री ऋषि अगस्त्य ने ऐसे कौन से कर्म किए थे आपने तो मुझे बताया था कि वो धर्म परायणता में श्रेष्ठ थे फिर उन्होंने ऐसा क्या दुष्कर्म किया जिसके कारण उनके पूर्वजों को कष्ट सहना पड़ रहा था कभी कभी जो कर्म आप करते हैं वो नहीं अपितु जो आप नहीं करते वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं 
ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है कि जिसके ना करने का इतना बड़ा दंड हो पुत्र तुमने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया अर्थात तुम्हारे साथ हमारे वंश का भी अंत होगा और हमारे लिए पित्र धर्म निभाने वाला कोई शेष नहीं बचेगा किंतु मैं सदैव जन कल्याण में व्यस्त रहता हूं मैं विवाह के बंधन में बदना नहीं चाहता पुत्र जिन माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है जीवन दिया है उनका ऋण तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा पित्र ऋण से मुक्त होना तो तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र पित्र ऋण माता पिता का ऋण जीवन देने का ऋण भला कोई कैसे चुका सकता है विधि विधान से विवाह कर संतान उत्पन्न करने से और उनके पालन पोषण करने से ही यह संभव है और यदि कोई पुत्र ऐसा न करे तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं प्राप्त होने का दंड मिलेगा अगस्त तुम्हें विवाह करना ही होगा उसी से तुम्हारे पूर्वजों को सदगति अर्थात स्वर्ग प्राप्त होगा वैसे भी कोई यज्ञ कोई व्रत तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक यज्ञकर्ता की वामांगी पत्नी उसकी भागी ना बने इसलिए विवाह करने पर ही तुम अपनी तपस्या सार्थक कर सकोगे और तुम्हारे विवाह से ही से ही दक्षिण का अकाल भी दूर होगा दूर होगा ये आप क्या कह रहे हैं पितृ पितामा मेरे विवाह से दक्षिण का अकाल कैसे दूर हो सकता है वो भी ज्ञात हो जाएगा किंतु सर्वप्रथम तुम्हें राजा कबेर के पास जाकर विवाह हेतु उनकी पुत्री लोपा मुद्रा का हाथ मांगना होगा अर्थात विवाह करना ही होगा मुझे अपने पूर्वजों के आदेश अनुसार ऋषि अगस्त्य ने विवाह करना स्वीकार कर लिया वो विदर्भ नरेश राजा कबेर के पास उनकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर गए किंतु ये ऋषिवर के लिए इतना सरल नहीं था क्योंकि अति सुंदरी देवी लोपा मुद्रा अपने धर्म आचरण के लिए भी प्रसिद्ध थी और उनके पिता उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे मैं समझा नहीं किसी भी कन्या के लिए सुयोग्य वर थे ऋषि अगस्त्य तो फिर इसमें कैसी कठिनाई थी नाथ भोजन प्रारंभ कीजिए अन्यथा ये शीतल होकर अपना स्वाद खो देगा महारानी आप भली बात ही जानती हैं। जब हमारी प्रिय पुत्री अपने हाथों से हमें भोजन कराती है हम तभी भोजन करते हैं कहा है हमारी पुत्री लोपा मुद्रा मैं यहाँ हूँ पिताश्री क्षमा कीजिए पिताश्री भगवान नारायण के पूजन में मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया ये लीजिए प्रसाद लीजिए विराजो पुत्री पुत्री लोपा मुद्रा तुम मेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर आई हो छत से तुम्हारा आगमन हुआ है 
हमारे राज्य में धन धान्य समृद्धि की वृष्टि हो रही है किसी को कोई कष्ट नहीं है प्रकृति की भी हम पर कृपा है जिसके कारण वर्षा भी समय पर ही होती है पुत्री तुम तो मेरे हृदय के आनंद का कारण हो मैं तुम्हें तो यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा किंतु नाथ आप भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि ये कदापि संभव नहीं पुत्री तो पराया धन होती है और एक ना एक दिवस उसका विवाह संभव है और फिर वो यहां से चली जाएगी प्रणाम महाराज आपसे भेंट करने ऋषि अगस्त पधारे हैं ऋषि अगस्त हमसे क्या चाहते हैं ऋषिवर ऋषिवर आपका यहां स्वागत है ऋषिवर आपके यहां आगमन का कोई कारण अवश्य होगा कहिए आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूर्ण कर सकता हूं महाराज का वेर मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह का इच्छुक हूं क्या विचार कर रहे हैं राजन मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कहिए आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है कैसे कहूं आप जो कहना चाहते हैं नहीं संकोच होकर कहिए राजन क्षमा कीजिए ऋषिवर आप एक पिता की दुविधा और स्थिति समझ सकते हैं ऋषिवर मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता नहीं कर सकता ऋषिवर क्या महाराज कबीर ने ऋषि अगस्त्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्यों पिताश्री ईश्वर एवं सिद्ध पुरुष की लीला के पीछे अवश्य कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है आवश्यकता है हमें उसे समझने की फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज